Canım merhaba tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldin. Dalgalar konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci videoda dalgaların temel özelliklerini öğrenmiştik. Sıra geldi yay dalgalarına. Öncelikle atma diye bir kavramımız var. Birinci videoda da bahsetmiştik. Kısa süreli oluşturulan dalgaya atma denir. Peki atmanın temel mantığı neydi? Nasıl oluşturuluyordu atma? Gergin bir yayı denge noktasından tutup sadece yukarı doğru götürüp tekrar eski yerine getirirsek bu yay üzerinde baş yukarı bir şekil değişikliği olur. İşte buna atma denir. Baş yukarı atma denir. Aynı yayı bu sefer de denge noktasından itibaren aşağı doğru bir miktar çekip sonra tekrar eski yerine getirirsek bu yayda baş aşağı bir şekil değişikliği olur. İşte buna da baş aşağı atma denir. Bu bir dalga değildir. Dalga olması için denge noktasından hem yukarı gitmesi gerekiyor hem de aşağı doğru gelmesi gerekiyor ki bir dalga oluşmuş olsun. Dolayısıyla bu bir dalga olmadığı için bunun dalga boyu, periyot gibi süreler burada kullanılmaz. Onun yerine ne denir? Atmanın ön ucu ile arka ucu arasındaki şu mesafeye yani atmanın adımlarına ne denir? Genişlik denir. Atmanın denge noktasına olan maksimum uzaklığına yine genlik deniyor. Atmanın herhangi bir andaki denge noktasına olan uzaklığına da yani maksimum olmayan herhangi bir uzaklığına da uzanım deniyor. Şimdi dalgalarda lambda eşittir vt diye bir denklem vardı. Burada da benzer bir denklem var ama lambda eşittir vt değil. Burada da x eşittir vt diye bir denklem var. Buradaki x atmanın genişliği yani birimi metre. Buradaki hız atmanın yay üzerindeki hızı. T ise atmanın oluşturulma süresi. Gördüğün gibi v ile yani hız ile atmaların genişliği doğru orantılı. Tabii ki oluşturulma süresi değişmemiş ise. Şimdi de bir atmanın ilerleme yönünün nasıl bulunacağını öğreneceğiz. Testlerde fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Baş yukarı atma için farklı bir yorum yapılıyor. Baş aşağı atma için farklı bir yorum yapılıyor. O yüzden sen böyle bir soruyla karşılaştığında önce diyeceksin ki bu baş yukarı bir atma mı yoksa baş aşağı bir atma mı? Ona göre yorumun değişecek. Şimdi baş yukarı bir atmanın ön kısmı. Ön kısım ne demek? Dalga ne tarafa doğru gidiyorsa mesela bu dalga sağa doğru gidiyor. O zaman ön kısım sağ tarafta olur. Arka kısım arka tarafta olur. Yani bunu bir araç gibi düşünebilirsin. Bir araç sağa doğru gidiyorsa eğer Haliyle aracın ön kısmının burası olması gerekir. Arka kısmının burası olması gerekir. Baş yukarı bir atmanın ön kısmı yukarı doğru titreşir. Arka kısmı aşağı doğru titreşir. Baş aşağı bir atmanın ise bu atma ne tarafa doğru gidiyor? Sola doğru gidiyor. O zaman bunun önü burası olur. Arkası burası olur. Baş aşağı bir atmanın da ön kısmı aşağı doğru titreşir. Arka kısmı yukarı doğru titreşir. Yani herhangi bir zıtlık yok. Baş yukarı olduğunda ön taraf yukarı doğru titreşiyor. Baş aşağı olduğunda ise ön taraf aşağı doğru titreşiyor. Yani aslında karıştırılacak bir şey yok. Ama ikinci bir yöntemi de ben sana göstereyim. Sen hangisi senin kolayına gelirse o yöntemi uygularsın. Şimdi bu atma sağa doğru gidiyorsa bu atmanın bir süre sonra görünümü nasıl olacak sağa doğru gittiğine göre artık görünümünün şu şekilde olması gerekiyor değil mi? Şimdi yay üzerindeki şu noktalar artık şu noktalara dönüşüyor. Yani yayın arka noktasına geliyor çünkü. Şimdi bu noktanın bu noktaya dönüşmesi aşağı doğru titreşmesiyle ancak mümkündür. Yani atmanın arka tarafı aşağı doğru titreşti. Şimdi atmanın ön noktasının ise eskiden şuralarda olan noktaların ise şuralara çıkması gerekiyor. Yani yukarı doğru kalkması gerekiyor. O yüzden bu kısmında yukarı doğru titreşmesi gerekiyor. Mesela bunun bir süre sonraki görünümü nasıl olur? Sola doğru ilerlediğine göre sola doğru ilerlemiş halini şöyle çizelim. Nasıl olacak şimdi? Şu nokta artık nereye geldi? Şu noktaya geldi. Yani bunun aşağı doğru böyle inmesi gerekiyor ki bu nokta bu noktaya dönüşebilsin. Ya da şöyle söyleyeyim sana. Şimdi eskiden düz olan bu nokta artık buraya gelmedi mi? Yani önüne doğru gittiği için buraya geldi. Yani bu noktanın bu tarafa doğru titreşmesi gerekiyor. Yani böyle de anlayabilirsin ama Bence ilk yöntem daha kolay. Baş yukarı atmanın ön kısmı yukarı oluyor. Baş aşağı atmanın ön kısmı aşağı doğru oluyor. Şimdi deney videosuyla bunu görelim. Şimdi ben burada yay üzerinde baş yukarı bir atma oluşturmak istiyorsam kaynağın şu yeşil noktasını yukarı doğru kaldırıp tekrar eski yerine getirmem gerekiyor. Hemen bir tane atma oluşturuyorum. Yukarı gitti eski yerine geldi. Bir tane atma oluştu. 
Bu atma ne tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru. Peki baş yukarı bir atma olduğuna göre sağ tarafı ön tarafı olmuyor mu? O zaman ön tarafının yükselmesi gerekiyor. Arka tarafının alçalması gerekiyor. Şimdi şu yeşil taneciye dikkat et. Dalga ilerlerken yeşil tanecik ne oluyor? Yukarı doğru kalkıyor. Yani ön kısımlar hep yukarı kalkıyor. Peki arka noktalar ne oluyor? Şimdi bu yeşile dikkat et. Atmanın arka noktaları da aşağı doğru iniyor. Demek ki baş yukarı atmanın ön kısmı yukarı doğru, arka kısmı da aşağı doğru titreşir. Burada da Instagram'da karşılaştığım güzel bir videoyu sana izleteceğim. Buradaki araç biraz ileri gidecek. İleri gittiğinde oradaki demir bir anda yere düşüyor. Demirin bir anda yere düşmesi atma oluşmasına neden oluyor. Baş yukarı bir atma ve dayıyı ne hale getiriyor? Ne demiştik? Baş yukarı atmaların ön kısmı yukarı doğru kalkar demiştik. Dolayısıyla bu dayı atmanın ön kısmında duruyor. Ve baş yukarı atma gelip dayıyı da kendisi gibi baş yukarı hale getiriyor. Bir tane örnekle devam edelim. Homojen ve özdeş yaylar üzerinde oluşturulan x, y, z atmalarının denge konumuna göre titreşim yönleri verilmiş. Buna göre atmaların hangileri kesinlikle eksi yönde hareket etmektedir diyor. Yani hangileri sola doğru hareket yapıyor. Şimdi x atmasına bakıyorsun. Önce diyorsun ki bu baş yukarı mı baş aşağı mı? Bu baş yukarı. O zaman yukarı doğru olan yer onun ön kısmıdır. O zaman burası yukarı doğru titreştiğine göre burasının ön kısım, burasının arka kısım olması gerekiyor ve burasının da böyle titreşmesi gerekiyor. E önü bu tarafa doğru olan bir araç ne tarafa doğru hareket ediyordur? Önü bu taraf olduğuna göre bu tarafa doğru hareket ediyordur. Yani bu eksi yönde hareket ediyor. Şimdi ikinci atmaya geldik. Bu baş aşağı bir atma. Şimdi bir atma baş aşağı da olsa, baş yukarı da olsa değişmeyen bir gerçek vardır. O gerçek nedir? Atmanın tam orta noktasının hareketi. Şimdi baş yukarı bir atmanın tam orta noktası nereye doğru hareket eder? E tabi ki aşağı doğru. Çünkü daha yükselecek bir yer yok ki gitsin. Yani aşağı inecek tabi ki. Mesela baş aşağı bir atmanın en orta noktası yukarı doğru hareket eder. Neden? Çünkü daha gidecek bir aşağı nokta yok. Orası zaten en aşağı nokta. Dolayısıyla ister sağa doğru gitsin, ister sola doğru gitsin hiç fark etmez. Baş yukarı atmanın orta noktası aşağı doğru titreşim hareketi yapar. Baş aşağı atmanın da orta noktası daha gidecek aşağıda bir yer olmadığı için yukarı doğru hareket eder. Yani ben bu atmanın sağa mı gittiğini sola mı gittiğini kesin bir şey söyleyemem. Z atmasına geldiğimde burasının aşağı doğru titreşiyorsa burasının da yukarı doğru titreşeceğini anlıyorum. Şimdi bu baş yukarı bir atma. O zaman yukarı doğru olan yer onun ön kısmıdır. Yani burasının ön yukarı doğru olduğu için burasının da arka olması gerekiyor. E bu bir araç ise ön kısım burası ise bu araç ne tarafa gitmeli? Tabii ki de sola doğru hareket etmeli. Yani bu da eksi yönde hareket ediyor. Sorumuzun cevabı x ve z olarak bulunmuş oluyor. Esnek bir yayda bir atma oluşturulmuştur. Ok yönünde ilerleyen atmanın t0 anındaki konumu verilmiş. K, L, L, M, M, N kısımlarının hareket yönleri için ne söylenebilir diyor. Şimdi bu atmanın sağa doğru hareket ettiğini soru bana söylüyor. Bu tarafa doğru ilerleme yönü var. Şimdi baş yukarı kısım için farklı bir yorum yapacağım. Baş aşağı için farklı bir yorum yapacağım. Öncelikle atmanın şu orta noktasından yukarısı yani şurası baş yukarı. Baş yukarı atmanın ön tarafı yukarı doğru titreşir. E bu atma sağa doğru gittiğine göre burasının ön taraf. Burasının arka taraf olması gerekmiyor mu? Evet. Dolayısıyla şu noktanın yukarı doğru titreşmesi gerekiyor. Yani ön kısım derken bunu kastediyorum. Yani N noktasıyla M noktası arası dediğimiz bu bölgenin yukarı doğru titreşmesi gerekiyor. O zaman bunu hemen eledim. Şimdi geldim K ile L kısmına. K ile L kısmını yorumlayabilmek için tabii ki de baş aşağı atma olan şu atmayı yorumlamam gerekiyor. Bu atma ne tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru gidiyor. Çünkü İlerleme yönü sağa doğruysa bu atma sağa doğru gidiyor. Peki sağa doğru giderken atmaların ön kısmı bu sefer de baş aşağı atma olduğu için aşağı gitmesi gerekiyor. Şimdi sağa doğru ilerleyen bir aracın ön kısmı burası, arka kısmı burasıdır. Baş aşağı olduğu için ön kısmın aşağı doğru olması lazım. Yani şurasının aşağı doğru titreşmesi lazım. Şurasının da yukarı doğru titreşmesi lazım. Yani KL arasının yukarı olması lazım. L ile M arasının da gördüğün gibi aşağı doğru titreşmesi lazım. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı olmaktadır. Şimdi atmaların hızı yani bir yay üzerindeki atmanın hızı nelere bağlıdır? Ne demiştik? Hız ortama bağlıdır. 
Şimdi biz yayda ilerlediğimize göre yay bizim ortamımız. Dolayısıyla da yayın kalınlığı bizim hızımızı etkiler. İkinci etken ise yayın üzerindeki gerilme kuvveti. Yani yay ne kadar gergin olursa o yay üzerindeki atmanın hızı da o kadar fazla olur. Şimdi ikinci kavramımız burada mü diye gösterdiğimiz şey yayın birim uzunluktaki kütlesidir. Yani kısacık bir yay olduğunu ama kütlesinin çok olduğunu düşün. Yani bu L'nin küçük olduğunu ama M'nin büyük olduğunu düşün. Bu nasıl olabilir? Kısacık bir yayın kütlesinin büyük olması ancak o yayın kalın olması ile mümkün olur. Yani kısacası buradaki M bölü L oranının büyük olması bu yayın kalın bir yay olması anlamına geliyor. M bölü L oranı ne kadar büyük olursa atmanın o yaydaki hızı o kadar küçük olur. Bunun anlamı da şudur. Kalın yaylarda atmalar yavaş ilerler. Atma ince yaylarda ise hızlı ilerler. Çünkü ince yayın M bölü L oranı küçüktür. Bu oran ne kadar küçük olursa haliyle ters orantı gereği buradaki mü ne kadar küçük olursa bu sefer küçük olsun dedim çünkü. Bu ne kadar küçük olursa hız o kadar büyük olur. Kısacası özetliyorum ince yaylarda hız fazladır. Kalın yaylarda hız azdır ya da yavaştır. Bir de yayı geren kuvvet ile de ilgili olduğunu unutma. Gerilme kuvveti ne kadar büyük olursa yaydaki hız da o kadar büyük olmuş oluyor. Sekizinci örnekle devam edelim. Özdeş ve homojen KLM yayları diyor. Bak buradaki özdeş kelimesi çok önemli. Yani bu yaylar birebir aynı yaylar. Birisi ince birisi kalın değil. Diyor ki bu yayların bir tanesine M, bir tanesine 2M, bir tanesine de 3M cisimleri bağlanarak serbest bırakılmış. Bu durumda yaylar üzerinde oluşturulan atmaların hızlarını sıralamamı istiyor. Şimdi hız neye bağlıydı? Bu formülü bilmen gerekiyor ama formülle ilgili sana işlemsel bir soru gelmez. Hiç merak etme ondan sorumlu değilsin ama neyin neye bağlı olduğunu bilmen gerekiyor. Yani demen gerekiyor ki kuvvet artarsa hız artar, kalınlık artarsa hız azalır. Şimdi bu yaylar özdeş olduğu için kalınlıkları aynı. Yani ben bunun üstünü çizeceğim. O zaman hangi yayın gerilme kuvveti daha büyükse o yaydaki hız daha büyüktür diyeceğim. Birinci sisteme bakıyorum. M kütlesi aşağı doğru ağırlığından dolayı MG'ye kadar çeker. Peki sistem dengede değil mi? Evet o zaman yay da burayı yukarı doğru ne kadar çekmiş olur? MG'ye kadar çekmiş olur. Birinci yaydaki gerilme MG'ye kadar. İkinci yayda 2 MG'den dolayı bu kadar aşağı doğru çeker. Yay dengede olduğu için yukarı doğru yay gerilmesi de 2 MG'ye eşittir. Üçüncü yayda bu olay 3 MG'ye yay gerilmesi de 3 MG'ye olacak. En fazla gerilen yay M olduğu için M yayındaki atmanın hızı L'den büyük. L'deki de K'dan büyük. M, L, K sıralamasına baktığımızda sorumuzun cevabının evet C olduğunu görüyoruz. Homojen ve esnek bir yay üzerinde oluşturulan KLM atmalarının yayılma hızları VK, VL, VM'dir. Bunların sıralaması bana soruluyor. Dalgalarda hız neye bağlıydı? Ortama bağlıydı. Peki yay dalgalarında ortam nedir? Yayın kendisidir. Dolayısıyla K atmasının da L atmasının da M atmasının da aynı yay üzerinde oluşturulmasından dolayı ortamları aynıdır. Ortam aynıysa hızlar aynıdır. Cevap direkt E şıkkı diyebilirsin. Ya da atmaların hızı neye bağlıydı? Formülünü hatırla. V eşittir karekök içerisinde F bölü nü formülü vardı. Şimdi bu atmaların hepsi aynı yay üzerinde olduğuna göre kalınlıkları aynı değil mi? Evet. Peki gerginlikleri aynı değil mi? Evet. Çünkü bir yayın bir yeri gergin bir yeri bol olmaz. Bütün her yerindeki gerginlik birbirine eşittir. Dolayısıyla bu da aynı bu da aynı olduğu için 3 atma içinde hızlarının birbirine eşit olması gerekiyor. ÖSYM tadında bir soruyla devam edelim. Sabit frekanslı bir dalga kaynağı diyor. Burası çok önemli. Frekansın değişmeyeceğini soru bize baştan söyledi. Bir dalga kaynağının ürettiği periyodik dalgaların K noktasından L noktasına doğru ilerleyişinde X ve Y bölgelerinde aldığı görünüm şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncül diyor ki dalgaların X ve Y bölgelerindeki periyotları aynıdır. Şimdi frekans sabitse periyot da sabittir. Zaten periyot ve frekansın çarpımı biri verir demiyor muyuz? Mesela frekansı 1 bölü 2 olan bir kaynağın periyodu da 2'dir. Hani bunlar gider sonuç 1 çıkar değil mi? Frekans ve periyot birbirinin tersi. Şimdi periyot değişmiyorsa frekans değişmez. Ya da frekans değişmiyorsa periyot da değişmez. Bu %100 doğrudur. Yani bir doğru. 
X bölgesindeki dalgalar Y bölgesindeki dalgalara göre daha yavaş ilerlemektedir diyor. Acaba bu doğru mu? Şimdi dalga boyuna bakarak bu yorumu yapabiliriz. Şimdi X bölgesindeyken dalgaların dalga boyu buradan başlıyor, buraya kadar gidiyor. Yani bir dalga nasıl oluşuyor? Yukarı çıkıyor, aşağı geliyor, tekrar eski noktasına geldiğinde bir dalga oluyor. Şimdi X bölgesindeki dalgaların dalga boyunun 4 birim olduğunu görüyorum. Ama Y bölgesine girdiğinde dalgaların dalga boyu 4 birim yok. Mesela buradan başlamış dalga, bak şu şekilde gitmiş ve şurada bitmiş. Yani dalga boyu artık buradan buraya kadar yani 2 birime inmiş. Peki dalga boyunun az olmasının ne manası var? Hemen denklemimizi hatırlayalım. Lambda eşittir. V çarpı 1 bölü F. Şimdi bizim burada frekansımız sabit değil miydi? Soru bize bunu söyledi. O zaman frekansın üstünü çiziyoruz. O zaman dalga boyunun küçük olması hızın küçük olmasından kaynaklanır. Yani burada Y bölgesindeki dalga boyu neden küçük? Demek ki Y bölgesindeki hız daha küçük olmalı ki dalga boyu da daha küçük olsun. İkinci öncül ne diyordu? X bölgesindeki dalgalar Y bölgesindeki dalgalara göre daha yavaştır diyor. Hayır, X bölgesi daha hızlıdır demesi lazım. X bölgesindeki dalganın dalga boyu Y bölgesindekinden daha büyüktür. Zaten X bölgesinde 4, Y bölgesinde 2 demiştik. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi belki senin kafan karışmıştır. Dersin ki, hocam bu aynı yay değil mi? Neden o zaman bir yer hızlı bir yer yavaş? Bunun aynı yay olduğuyla ilgili soruda hiçbir ibare yok. Yani soruda homojen ve türdeş bir yay falan demiyor. Dolayısıyla da bütün her yerinin özelliği aynı olan bir yay diyemeyiz. Belki de bu yayın ön kısmı kalın, arka kısmı incedir. İnce olduğu için arka kısım daha hızlıdır, ön kısım daha yavaştır. Yani bunu söylememizde herhangi bir sakınca yok. Bu sorunun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Ve geldik atmaların yansıması olayına. İki türlü yansıma var. Bir sabit uçtan yansıma, bir de birazdan göreceğiz serbest uçtan yansıma. Bu ikisinin birbirinden farkını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir yay üzerinde baş yukarı bir atma oluşturduk ve bu atmayı sağa doğru gönderdiğimizi düşünelim. Şimdi atma ilerlerken eğer bu atmanın önüne sabitlenmiş bir nokta denk gelirse yani yayın bu ucunu diyelim duvara sabitledik. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Bu uca sabit uç denebilir, hareketsiz uç denebilir ya da sert uç. Bunun birden fazla ismi var. Atma bu noktaya çarptığı anda neye uğradığını şaşırıyor. Çünkü orası hareket etmiyor. Dolayısıyla duvar buna bir tokat çakıyor. Üstten gelen atma geri dönerken alttan geri dönüyor. Dolayısıyla sabit uca çarpan atmalar takla atarak geri döner. Yani üstten gönderilen alttan geri yansıyarak döner. Alttan gönderseydik sabit uca çarptıktan sonra geri dönerken üstten geri dönerdi. Birinci olayımız bu. Yani sabit uca çarpan atmalar takla atarak yansırlar. Fakat gelen atma ile yansıyan atmanın bütün özellikleri aynıdır. Yani buradaki atmanın genişliği ne kadarsa buradaki atmanın da genişliği o kadar. Genişliğinde, genliğinde, hızında hiçbir şeyinde değişme olmuyor. Sadece baş yukarı gelirken neye uğradığını şaşırdığı için sabit uca çarptığı anda baş aşağı olarak geri dönüyor. Yani takla atarak geri dönüyor. Şimdi devam edeceğim ama serbest ucu da biraz bahsedeyim. Sonra bunların biraz daha karışık örneklerinden bahsedeceğim. Şimdi bu atmamız yine gelen atma. Gelen atma geliyor buraya. Serbest uca geliyor. Yani bu uç hareket edebilen bir uç. Serbest uca gelen atma takla atmadan geri döner. Yani sonuçta atma yoluna devam edemiyor. Önünde yay yok. Yay bitti. Dolayısıyla geri dönecek. Yani geri dönmek zorunda. Ama... Yukarıdan geri döner. Yani takla atmadan geri döner ve bunun adı da yansıyan atmadır. Yani burada herhangi bir takla atma durumu yok. Ama atmalar her zaman böyle bir tane yukarı doğru daire bir tane alta doğru daire olmuyor. Bazen böyle üçgen gibi falan şekillerde oluyor. Eğer üçgen şeklinde bir atma sabit bir uca gelirse bu atma geri dönerken nasıl döner bunu nasıl aklımızda tutacağız? Şimdi biz bunun bir kere takla atarak döneceğini kesinlikle biliyoruz. Yani yukarıda değil de aşağıdan geri dönecek. Tamam. Bir de şu kuralı unutma. Atmaların ön kısmı her zaman önde, arka kısmı her zaman arkada kalmaya devam eder. Yani atmanın yön değiştirse bile yani geri dönse bile önü önde, arkası da hep arkada kalır. Ne demek istiyorum? Şimdi bu atmanın arka kısmı düz, 
Ön kısmı da giderek böyle küçülen bir üçgen değil mi? Evet. Bu atma geri döndüğünde de aynı şekilde olur. Yani arka kısmı düz, ön kısmı giderek küçülen bir üçgen olur. Ve bu atma sabit uçtan geri döndüğünde işte bu şekilde geri döner. Bak dikkat et. Takla attı mı? Attı. Arka kısım yani düz kısım yine arkada mı? Evet. Çünkü ben bu tarafa gidiyorsam yani artık ön burası, arka burası. Arka kısım düz kaldı, ön kısım üçgen oldu ve takla attım. İşte kural bu. Ha, bunu bir de şöyle düşünebilirsin. Ben ikinci bir yol olarak da şunu da gösteriyorum. Aynalarda yansıma olayı gibi oluyor. Yani öncelikle biz geri dönecek miyiz? Evet. Duvara çarpacağız sonuçta. Geri döneceğiz. Geri dönmek demek burayı ayna gibi düşünmek anlamına geliyor. Yani bunun aynadaki görüntüsü nasıl olur desem ne yaparsın? Şu şekilde böyle bir simetri çizmez misin? Evet. İşte bunun aynadaki görüntüsü bir kere bunun geri dönmesi için yapılan bir hamle. Yani serbest uçta da biz geri döneceğiz. Sabit uçta da biz geri döneceğiz değil mi? İleri gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Duvar geldi çünkü. Dolayısıyla bu ayna olayı hem serbest uçta hem sabit uçta var. Ancak sabit uçta bir de takla atman gerektiği için şurada da bir ayna varmış gibi düşünmen gerekiyor. Yani bu şekli bir kez daha görüntüsünü yani katlaman gerekiyor. İşte son görüntü bu olur. Yani bu atma engele çarptıktan sonra geri dönerken yansıyan atma işte burada görüldüğü gibi olur. İlk yöntem senin kolayına geldiyse oradan yapabilirsin ama bu ayna yöntemi mükemmel bir yöntem. Şimdi burada geldik. Bu atma sağa doğru ilerlerken atmanın ön kısmının aşağıda olduğunu ve büyük olduğunu, arka kısmının da yukarıda olduğunu ve kısmen daha küçük bir atma olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sabit uca çarptığında takla atacak mı? Atacak. Peki takla atsa bile ön taraf hep önde, arka taraf hep arkada kalmıyor mu? Evet. Yani takla attığında görünümü nasıl olacak biliyor musun? Önde büyük şu şekilde, arkada daha küçük şu şekilde ve geri dönecek. Geri döndüğü için artık yönü bu taraf olacak. Bak öndeki atma büyüktü hala öndeki atma büyük. Arkadaki atma küçüktü hala arkadaki atma küçük. Bir de takla attı mı? Evet yani alttaki üste çıktı üstteki de alta indi. İşte sabit uçtan yansıma bu şekilde yapılır. Serbest uçtan yansıma çok daha kolay zaten. Çünkü burada takla atma olayı yok. Sadece geri döneceğim. Yani bu üçgen burada yansıdıktan sonra geri dönecek ya sadece burayı ayna gibi düşüneceksin bu kadar. Burayı ayna gibi düşündüğünde yani bunun görüntüsünü aynada nasıl olur dediğinde zaten bir simetri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu böyle basit bir şekilde anlayabiliriz. Yani geri döndüğünde yansıyan atmanın görünümü işte buradaki gibi olacaktır diyebiliyorum. Takla atmak yok. Yani ikinci bir ayna mevzusu yok. Burada tek ayna var. Sadece geri dönüyor o kadar. Buraya geldiğimizde yine önde olan kısım büyük arkada olan kısım küçük. Takla atmada olmayacağı için geri döndüğünde şu şekilde geri dönecek. Şöyle yani yine atma ne tarafa gidiyor? Bu sefer sola doğru gidiyor çünkü geri döndü. Sola giderken ön taraf burası, arka taraf burası. Bu atmanın daha önce ön tarafı burası, arka tarafı buraydı. Bak arka tarafta küçük daire, arka tarafta küçük daire, ön tarafta büyük daire. Yani yerlerinin değişme şansı yok. Bak bunu aklından hiç çıkartma. Şimdi bu olayın bir de deneyini izleyelim mi? Şimdi simülasyonumuzda baş yukarı bir atma oluşturacağız ve bu atma buradaki sabitlenmiş bir noktaya doğru gidecek. Sabit bir noktadan yansımasının baş aşağı olarak olması gerekiyor. Hemen deneyimizi yapıyoruz. Baş yukarı bir atma oluşturduk. Bu atma gidiyor. Sabit uca çarptığında baş aşağı atma olarak geri dönüyor. Şimdi de serbest uçtan yansımayı gösterelim. Yani bu sefer ucumuzu sabit değil de artık serbest uç yapalım. Artık burada bir halka olduğu için o halka yukarı aşağı hareket edebiliyor. Dolayısıyla deneyi tekrar edelim. Baş yukarı bir atma oluşturuyorum. Bu atma serbest uca gittiğinde geri dönerken yine tekrar baş yukarı olarak geri dönüyor. Yani takla atma olayı olmuyor. Burada ise bir laboratuvarda yapılan deneyi izleteceğim sana. Burada bir ipin ucu sabitlenmiş. Yani şurası hareketsiz sabit uç nokta. Buraya bir atma gönderiyor. Atma buradan dönerken takla atarak geri dönüyor. Bak gönderdiği atma sağdan gidiyor ama oraya çarptıktan sonra soldan geri geliyor. Şimdi eline çarpacak. Elini de sabit bir şekilde tuttuğu için artık eli de bir sabit nokta. Dolayısıyla bu atma eline çarptığında dönerken takla atarak geri dönecek. Yani bu taraftan geliyor eline fakat döndüğünde diğer taraftan geri dönüyor. Tekrar engele gidip yön değiştiriyor. Yani iki sabit uç nokta arasında gidip geldiği için 
yön değiştirerek takla atarak geri dönüyor. Şimdi ise ikinci deneyimizde ise serbest uçtan yansımayı göreceğiz. Bu sefer uç nokta serbest yani hareket edebilen bir nokta yapmış burada. Dolayısıyla atmayı gönderecek. Hangi taraftan gönderdiyse serbest uçtan yansıdığı zaman aynı taraftan geri dönüyor. Takla atmıyor ama eline geldiğinde eli çünkü sabit ya o yüzden elinde takla atarak geri dönecek. Bak sağdan geliyor geri dönerken soldan geri dönüyor. Fakat gittiği yerde takla atmayacak çünkü orası serbest uç olduğu için orada takla atmıyor. Eline geldiğinde tekrar takla atmış oluyor. Örnek 11 ile devam edelim. İki ucundan eşit kuvvetlerle gerilmiş yaylarda oluşturulan şekildeki KLM atmalarından hangileri ilk yansımalarında gelen atmalarına göre ters döner? Hangileri serbest uca gidiyorsa ters dönmez. Hangileri sabit uca gidiyorsa ters döner. Yani bu atma serbest uca geldiği için geri döndüğünde yine baş yukarı olacak şekilde sola doğru yansır. Yani takla atmaz. Buradaki L atması sabit uca doğru geldiği için geri döndüğünde takla atarak yani baş aşağı atma olarak yansır. Dolayısıyla bu takla attı. Üçüncü atmamızda serbest uca geldiği için geri döndüğünde takla atmayacak. Alttan gelen atma alttan geri dönecek. Yani tek takla atan L. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da baktığımız zaman B şıkkı olmuş oluyor. Bu soruya geldiğimizde ise şekildeki gibi iki yayda meydana getirilen K ve L atmalarından K atmasının tamamı sabit uçta, L atmasının tamamı serbest uçta yansıdıktan sonraki görünümü nasıl olur diyor. Şimdi sabit uca gelen atmaların yansıdıktan sonra takla atacağını biliyorum. Yani baş yukarı geldiyse geri döndüğünde baş aşağı dönmesi gerekiyor. Serbest uca gelen atmaların ise takla atmayacağını biliyorum. Yani yukarıdan gelen yukarıdan geri dönecek. Bu mantıkla bile bazı şıkları eleyebilirsin ama bütün şıkları böyle eleyemezsin. Atmaların şekilleri biraz tuhafsa pratik yöntemimizi kullanmamız gerekiyor. Şimdi pratik yöntem neydi? Aynaları düşünmek. Yani önce bu K atmasını düz bir aynadaki görüntüsü nasıl olur diye hayal etmek. Yani buradaki duvarı biraz yaklaştırayım şu şekilde. Biz bunu bir ayna gibi düşüneceğiz ve bu aynada K atmasının görüntüsü nasıl olur? Bunu hayal edeceğiz. E tabii ki de simetrik olur. Yani önce burası düz olur. Sonra şurası aynen onun gibi düz olur. Sonra burası eğimli. Burada da burası eğimli olur. Yani bunun görünümü bu şekilde görüntüsünü bulduk. Ama yetmiyor. Çünkü sabit uçta takla atma olayı vardı. Dolayısıyla biz şurada da bir ayna varmış gibi düşüneceğiz. Bu sefer de bunun bu aynadaki görüntüsünü bulacağız. Bu aynadaki görüntüsünün de simetrik olması gerektiği için bu şekilde bir görüntü olacağını anlıyorum. Yani şıklara baktığımda hangi şıkların K dalgası bu şekilde diye bakıyorum. A şıkkı bizim şıkkımızda uyumlu, B şıkkı uyumlu, C şıkkı uyumlu ama D ve E şıklarında alakasız bir şey olduğunu görüyorum. Şimdi geldik L'ye. L'de takla atma olayı yok. O yüzden sadece ve sadece şurada bir tane düz ayna var gibi düşüneceğiz. Başka da bir şeye gerek yok. Düz aynada bunun görüntüsünü bulmak çok basit. Bak burası burası. Sonra buradaki düz olan yer gelecek. Sonra burası eğimli, burası eğimli. Yani simetri olması gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi L'nin de bu şekilde olması ve geri döndüğü için bu tarafa doğru olması gerekiyor. Çünkü böyle gitti ya geri dönecek. Bu da bu tarafa gittiyse geri döndüğünde bu tarafa gidecek. Şimdi şıkları incelediğimde hem K'nın hem de L'nin doğru olduğu şık baktığım zaman C şıkkı olduğunu görüyorum. Sorumuzun cevabı C şıkkı olmaktadır. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Esnek bir yayda oluşturulan baş yukarı bir atma şekildek gibidir. Atma sabit uçta yansıdıktan sonra hangileri doğrudur diyor. Bir kere bu atma geri dönerken baş aşağı bir atma olarak geri dönecek. Tamam ama atmalar yansıdığında hiçbir özellikleri değişmiyordu. Yani genişlik, genlik hiçbir şey değişmiyor. Hızı azalır diyor. Hayır aynı yay üzerinde hala hareket ettiğine göre yay ortamdır. Dolayısıyla ortam değişmediğine göre... Hızda değişmez yani hız azalır yanlış. Baş aşağı döner e sabit uç olduğu için bu doğru. Genliği azalır hayır. Bizim müfredatımızda böyle bir şey yok. Yani burada sürtünmeler falan önemsiz kabul ediliyor. Dolayısıyla da genliği değişmeyecek. Buradaki yüksekliği ne kadarsa dönüşteki yani yansıyan atmanın da yüksekliği aynı olacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Oh.